Lo que yo dije así, mi hermano. Hello, Isaías. Hi, Sonia. Hi, teacher. Hello, guys. Nice to see you again. ¿Cómo han estado, chicos? Hello, hello, Julio. Hello, teacher. How are you, Julio? ¿Cómo estamos, Julio? How are you? Se me fue, se cortó ahí. A ver. María Elena, hello, María Elena. Casi no la escuchaba, Julio. Se me quedó congelada ahí la pantalla. Ok. Um, um, I'm fine, teacher. Nice. Isaías, yes. how are you? Isaías. Sonia, how are you? That's everything. Very good. Excellent. Let's see. And Marielena, you driving, Marielena. Luis, welcome, Luis. Hello, teacher. Hello, hello. No las veo, chicos uh -huh. y chicas. Vamos a darle una parte de Virginia por ahí. Virginia, hello, Luis. Hola, vamos todavía. Hello, teacher. Buenas noches. Hello, hello. Good evening. Nice, nice to see you guys. Okay, so we're going to start since it's 8.04 already. So let's start. Okay. Okay, so listen up. We're going to start with a game. So I hope you can enjoy this uh, amazing game. Um, and in here, I need to make two teams again. Vamos a empezar. Um, lastimosamente los demás no están, se lo van a perder. Ya, esperamos que ingresen rápido. Okay, so we're going to divide the class in two. And, uh, for example, Maria Elena, Virginia, and Isaías, you are team one. Okay, you are team one. Ustedes son el equipo uno. But I need you to activate your camera. Pero para esta actividad necesitamos que activen su camarita. Porque se van a mover. Ok. Let's see. Um, Virginia, ¿puede, ¿puede activar su cámara en este momento? Yes. Hoy, ahorita. Perfect. Nice. So that's the attitude. Eso necesitamos. Sin miedo. Vamos a ver. Um, Julio, Luis, no, no Sonia. Porque... Vamos a ver. Julio, no, no Luis, en Sonia. Vamos. Uh, you are team two. Ok. So you are team two. So we're going to do the following. So you may find some objects in your house or in your bedroom. Entonces, lo que, en lo que consiste ese juego es que ustedes van a buscar algunos objetos que van a aparecer en la pantalla de acuerdo al número que ustedes elijan. OK? So you got to stand up and go and find the object. OK? Entonces, tienen que levantarse, buscar el objeto, and then you got to show it. Okay, y después tiene que mostrarlo. So you have to show that object so we uh, so everybody can see that. Okay? Entonces así todos okay. podemos ver que, que, el, que lo encontraron. Let's see. Y tenemos a Jessica por aquí. Hello, Jessica. Hi. Hi, teacher. Where is Jessica? So I cannot see. Jessica, can you activate your camera or are you driving? Ah, ahorita, ahorita voy. Thank you. Thank you. Se me está encendiendo la compu. Ah, ok. A ver, tenemos por acá a Wilfredo. Hello, Wilfredo. Oh, no, todavía no ha activado el audio. Hello, Wilfredo. How are you? So, we missed you on Friday. Good evening, teacher. I'm sorry. <laughs> 
I come in to my house so late? So you came late, late, so late. Yes. Okay, nice. No, that's not nice. But the good thing is that you're here today. Let's see. Um, okay, Wilfredo, you're going to be part of team number one. Okay, so you gonna. I'm going to show you some uh, pictures or some objects or some words, and you have to find some objects. So you have to stand up, go and find the object. Okay. So, but as a team, pero como equipo tienen que hacerlo. Okay. Como equipo. Entonces, ahí lo voy a ver que de repente van a desaparecer algunos, pero van a regresar. So, and you have to show that to the camera, okay? Y demuestran ahí a la cámara. So, are you ready? Solamente Jessica, equipo número dos, okay? Jessica, team two. Vaya cuando se nos incorpore. So, let's start. Team one, please select one object. The one number. <laughs> An object two. Uh, uh, night and... Nine. Okay, so listen, everybody have to, everybody has to go and find this object. Todos tienen que ir y buscarlo, okay? Uh, can you find a book, please, guys? So please stand up, go ahead. Go ahead, go ahead. Go ah, ahead. ya. So you have entendí. to stand up and go and find it. Tienen que levantarse y ir y buscarlo. Pueden dejar la camarita ahí y después ustedes solo muestran el objeto. Okay, Wilfredo, so that's a book. Let's see. So only got Wilfredo, was... Maria Elena, nice. Wilfredo, Maria Elena. Okay, Virginia, nice. Luis, Isaias, let's see. Nice, perfect. Okay, so you're very, very fast. Ahí tenemos a Eduardo y Karen, que se nos van bien. Okay, vamos a dar los puntos ahí. So let's check that. Okay, nice. So I'm just waiting for Karen. Hello, Karen. Hi, teacher. Karen, um, you're going to uh, be part of team two, okay? Okay. And Eduardo, team number one. Eduardo, if you can activate your camera, so that will be nice. Hello, teacher. Hello, hello. Okay, Eduardo, uh, team one, okay? Keep on. Listen, again, the instructions. So you have to stand up and find the object uh, being asked uh, through the numbers, okay? Tienen que levantarse y buscar el objeto. And then you show it to the camera. Y después lo muestras a la cámara. Oops. <laughs> Let's see, team uh, two, please. Dígame, Luis, dígame, Luis, Luis. Una consultita, sería de buscar todo el grupo solamente. Todo el grupo, el todo el grupo. Okay, todo el grupo. gracias. Okay, team, uh, let's see, two, select a number, team. Virginia, you have a question, Virginia. Escuchar en qué grupo me dijo en el uno, en el dos, no la escuché. Equipo uno, equipo uno. Okay, ah, pues sí. Okay, team two, Gracias. select a number, okay. Four. Four. Okay, pidió, teacher. Select a number, but somebody said four. Okay, so team two. Okay, other team loses 25 points. Bien, ya vamos quitándole al otro equipo de entrar. Uh? <laughs> Todavía le debe el equipo uno. Okay. <laughs> Let's see, team one, please select a number. So that's your luck. <laughs> No hay trampas aquí, esa es su suerte. Let's see, team one. Select a number. Hurra, hurra. <laughs> team one, go ahead, select a number. Team. Uh, uh, 15. 15, okay. Can you find something green? Can you find something green, guys? So go ahead, you have one minute. Something green, something green. Nice, Wilfredo. Una pintura. Excellent, Maria Elena. Let's see, who else? Es una pintura? Yes, so that's possible, yeah. Okay. Nice, Virginia, uh, but that's not, is that green? No. Green? Verde. 
Green. Oh, green. Uh huh. Yeah, that's okay. Nice, Luis. Look, at Luis. <laughs> that was. I don't know how to say. Nice. Let's see. So we have some guesses here. Okay. Very good. Vamos a dar los puntos siempre y cuando la mayoría, es decir, todo, traigan y muestren su objeto. Oh. Okay. Team 2, select, todavía le debe equipo 1, lo siento, pero todavía le debe 5 puntos al otro equipo. Team 2, please, select a number. Come on, Team 2. Number 6. 6. Okay, can you find something red? Can you find something red? So go ahead, team two, go ahead. Find something red. Nice, Julio. Perfect, Karen. Nice, Jessica. Luis, perfect. Somebody, I, I'm going to help you guys. <laughs> Let's see who else. Nice. Ileana. Um, okay, Ileana, team one. Ileana. Eliana, ahí se incorpora el equipo uno. Solamente activa su cámara, okay? Thank you, guys. Very good. So I'm going to give you the points. Okay, nice. So you got 10 points. Let's see, team one, select a number. Team one. Team one, select a number. Other partner, say a number. Ajá, uh -huh. somebody else. Vamos a ver, alguien más que nos diga otro número. El equipo uno, team one, come on. Okay, again, one. One, okay. Can you find something, colors? Purple. Purple, okay. So go ahead and find something purple. Something purple. Let's see, team, go ahead. Perfect, Maria Elena, you're being very fast. Maria Elena le está ayudando a los niños. Virginia, nice. <laughs> Perfect. Wilfredo, is that purple? <laughs> Wilfredo, I cannot see it. Let's see. Uy. Ileana, nice, Ileana, nice. Very good. And Luis disappeared. <laughs> he went to buy something. <laughs> okay, nice. Uh, team two, please. Select number. Number seven. Seven. Okay, Sonia, go to last place. Sorry, guys. Se van al último lugar. Sorry. Team one, please select a number. Ten. Ten. Okay. Ten. Go to last place. Wow. <laughs> Ustedes se pelean, ¿verdad? Por perder. I know. <laughs> Bueno, le quitaron cinco, le quitaron cinco, como estaba en cero el otro equipo. Vamos, team two, select a number. Two. Two, okay. So can you find a, uh, so what's that? Can you find a, what? A fork, can you find a fork? Guys, a fork. Quickly, come on. No se vaya a caer. Nice, Luis. <laughs> Eren, el de Luis, está bien divertido. <laughs> María Elena, nice. Uh -huh, fork. Los juguetes de las niñas. Los juguetes de las niñas, todos los tengo aquí. <laughs> Eduardo, pero no, no lo veo ahí la cámara. Está, está aquí. Eliana también va a ser. Nice, Isaías. Perfect. María Elena, María Elena está falta de más cosas. <laughs> ok, nice. Uh, T1, please select a number. T1. Five. Five, okay, Virginia. So can you find everyone? Can you find everyone, guys? So go and find That's everyone. Cool. Let's see. Yo solo veo Virginia. Well, Fredo disappeared. Where's the broom, guys? Okay. <laughs> nice, Wilfredo. So you got one. Solamente una. Nice, Maria Elena. Perfect. Virginia, where's the broom? 
and no, Eliana is showing us her netbook. So you only got three bruns. Solamente tres mostraron. Les damos los puntos, chicos. ¿Qué dice? Okay. Let's see. Team two, please select a number. Team two. Eleven. Okay. So can you find a uh, Teddy? Can you find a Teddy? Can you find a Teddy? So can you find a Teddy team? No lo tengo aquí. <laughs> team two. Vamos a ver, equipo dos. Teddy, nice, Luis. <laughs> Las cariñositas. Sonia Maricela. Very good, Karen. Jessica. Wow, Jessica. Is that yours? <laughs> Virginia, perfect. Okay, nice. Se ganaron el punto. Se ganaron ahí. Okay. T1, please select a number. Number 13. Okay, 13. So can you find something orange? Okay. So can you find something orange? Quickly, 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 guys. Are we up? Vitamin C. Okay, vitamin C, nice. Virginia, good. So what's that, Virginia? So you got two. Let's see, but how about the rest? ¿Y lo demás? So we got two. Just two, come on. Ya voy, ya voy. ¿Qué era, teacher? Something orange, something orange. Orange. Yes. Nice, Maria Elena. Perfect, Luis. Les va a traer todos los juguetes de él. Okay, good. Team two, please go ahead and pick a number. Team, team, go ahead, team. Team two, so what are you, team? Fourteen. Okay, fourteen. So can you find a crayon? Can you find a crayon, guys? A crayon? Wow, that, that's a little bit difficult, I think. Mm, okay, okay, got it. Mm, Sonia, that's not a crying. <laughs> Todavía se logra ver. <laughs> sí. Okay, so we got one. Karen found one. Okay. Team one, please. Select one number. Eight. Okay. Can you find an apple? Can you find an apple? María Elena. Yes. <laughs> <laughs> okay, very good, guys. Uh, let's see, team two. Go ahead and pick uh, one of your last numbers, team two. Team. 12. 12, okay. So can you find a spoon? Can you find a spoon? So go and find a spoon. <laughs> Eliana, are you eating? <laughs> Maria Elena. <laughs> Let's see. Ali. Okay, Sonia. Nice. Okay. Perfect. And let's see uh, your last opportunity, team one, three or 16. 
16. Okay. So give 25 points. Oops. Ah, no, que no era que me iba a dar. No, usted le iba a dar al otro equipo. Ah. Team 2, let's see. Okay, Team 2, can you find a hat? A que sea así, vamos a ver este. Vaya, Luis. Can you find a hat? Nice, María Elena. Hat. Okay, Sonia. Hey, Karen, nice hat. Okay, so just three. Nice. Okay, so we know that team two is the winner. Thank you for your uh, participation, team one and team two. So that was very good. A la próxima le vamos a dar este más puntos a todos. <laughs> okay, let's see. So let's continue. So we've been talking about simple present, right? So we will continue with that topic. And so just let me share with you some uh, activities. So hold on. Okay, so listen up. For this class, we're aiming um, at learning some yes, no questions and the structures uh, for yes, no questions in simple present. So for this, we need to uh, have a clear how to use the auxiliary verbs and we need to compare. We need to compare it to structures because we have two, um, Let's say we have yes, no questions using verb to be, and we have yes, no questions using simple present or other verbs. So let's check the first one. Vamos a estudiar un poco de las eh, preguntas cerradas de sí y no. Y cuál es su estructura. Para ello, traemos acá dos eh, charts. Los dos charts. Ustedes ven, ¿cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Qué me ayuda ahí? Es algo que estábamos mencionando ahorita, justo ahorita. Creo que el verbo más ING. Mm. Adjetivo. El tiempo en que lo está haciendo, que uno es, está estudiando y el otro le dice, eres estudiante. ¿No? Ok, muy bien. Sí, ahí tenemos dos. Sí, tenemos también parte del presente continuo, pero si ustedes notan acá, estamos utilizando el verbo to be para formular preguntas cerradas y acá estamos utilizando el verbo to be en este caso veamos acá utilizamos el to be acá no, no, verdad ¿cuál es mi verbo principal en esta pregunta? Daddy. Muy bien, entonces tenemos que tener claro esas dos diferencias, ¿verdad? En algunos casos vamos a utilizar el to be, depende de qué es lo que quiero yo preguntar. Cuando utilizamos el to be, hablar de ocupaciones, ya hablamos de emociones, hablamos de descripciones. Y si yo quiero hacer una pregunta acerca de otra cosa está relacionado con eso, pues utilizo otro verbo. So let's check the structures again. Um, Karen, can you read the structure for yes, no questions using verb to be? Okay. Am, um, are, is, subject, noun, verb, plus ing, preposition, adjective. Am, um, are, is, I, you, we, they, he, she, it. I'm a student. Are you a student? Are we a student? Are they a student? Is she a student? 
Okay. So listen up, let's check the structures one by one. So you may not have any confusion. Let me see. So am I a student? Are you um, studying? So look at this. Here you have uh, some tips. So where to use uh, yes, no questions with to be. Aquí tenemos algunos casos como utilizar el verbo to be. ¿vale? Tenemos verbo to be, sujeto, ¿con qué? Con un sustantivo, con un verbo en ing, para preguntar una acción, en para preguntar acerca de algo que está en progreso. También puede ser seguido de una preposición para hablar de ocupación, de, perdón, de ubicaciones. Y también para dar descripciones, que es lo que les decía. ¿verdad? So, are you happy? Are you at school? Are you busy? Are you studying? Are you listening to me? Are you playing basketball? Are you a doctor? Entonces, ustedes notan, ahí hemos utilizado todos estos, todos estos usos que están acá. Un sustantivo, un verbo en ing, que sería presente continuo. Una preposición para hablar de una ubicación, por ejemplo. Y también para dar una descripción. So let's continue. Are we at school? Are we at school? Are we at home? Are we at work? Are we in the house? So are we, let's say, in the classroom? Are we in the office? Entonces, ustedes notan, lo podemos utilizar para ubicaciones también. Let's see. The next one. Are they busy? Están ellos ocupados? So that's an adjective, right? So are they busy? And then we also have is, right? Is he? And then you do the same, right? Is he a student? Is she, um, okay, is she studying? Is it busy? Well, in here I'm going to add another one. Acá le vamos a poner otra, otro complemento que se adecue, ¿verdad? Is it, for example, a beautiful place? So is it a beautiful place? Recuerden que el it lo utilizamos for objects, animals, and places, right? Let's see. Questions so far about this part? Preguntas ahorita de las yes, no questions you seem to be? So I'm going to test you. Uh, let's see, uh, Karen, are you a student? So what is the answer? What's the answer? Yes, I am. Okay, Karen, continue. Make another question to a classmate. I don't una pregunta a un compañero. You seem to be. Julio, are you an uh, engineer? Uh, I'm not in general. Um, no. 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 Look at this. No, I am no, I, not. I, no, I, I am, am not. not. Mm -hmm. Continue, Julio. Continue. Okay. Make another question. Oh. Um, select a classmate first. Select a victim first. Um, Sonia. Okay. Hi. Um, am you is a secretary? Are you a secretary? Are you a secretary? Mm. Repeat the question. No. You? Are you a secretary? No, I am not. Okay. Sonia, continue. Make another question. Ask a question. Okay, um, Eduardo. Are you a student? Yes, I am. Okay, perfect. Thank you. So don't forget that, guys. So now let's switch and let's move to the other side. So now let's study this a grammar point. So do and does, yes, no questions. So in order to make questions using simple present um, with other verbs, so you need to use 
two auxiliary verbs, do and does. For example, let's see, Wilfredo, can you read the structures, please? Wilfredo, hello, hello, Wilfredo, you here? Do, yes, yes. Okay, help I'm us from... with the do and does, yes, no questions. Okay, do, does, subject, verb. Do I study? Do you study? Do we study? Do they study? Does he, she, and it study? Perfect. So look at this. So do I study? Do you study? Do you study, Wilfredo? Yes. Okay. Luis, do you study, Luis? Yes, I do. I study. Okay, nice. Perfect. So let's look at the answers. So remember, so we never translate the auxiliary verbs. As we mentioned in the previous class, so we don't translate the auxiliary verbs. Como mencionamos en la clase anterior, no vamos a traducir los verbos auxiliares, okay? Simplemente usted lo interpreta como estudias, tú estudias, nosotros estudiamos, they study, ellos estudian, okay? Ella estudia. So I don't know how do you make how, how you make questions in Spanish. <laughs> so we don't know how to speak in Spanish. Bueno, en español, no sé cómo hacen las preguntas ustedes. <laughs> Pero yo le preguntaría que si estudia. ¿Tú estudias? Okay. And look at the answers. Uh, we're going to use some short answers. For example, um, let's mark this. So do you study? What's the answer? Yes, I do, right? Yes, I do. Does, um, okay, does he study? Yes, she, he does, okay? So notice that you have to include here the auxiliary verb with the, in the short answer. La respuesta corta tiene que incorporar también el verbo auxiliar. No es necesario, pues a veces solamente se puede quedar con el sí o con el no y después agregar una respuesta larga. For example, do you study, Wilfredo? Yes, I do. Ok, esa sería mi respuesta corta. Yo también puedo agregar una respuesta larga. Uh, Wilfredo, ask me the question. Do you teach other language? Yes, I teach French, for example. Sí, coma, I teach French. Entonces, ustedes notan, usted da primero una respuesta corta, que es ese sí, o puede ser un no, y después usted puede agregar otra oración separada, pero puede dar una respuesta larga. But normally, if we follow the structure, we have to say, yes, I do, no, no, I don't. Okay, but you can also add some long answers. Pero también pueden agregar ahí respuestas largas. Yes, okay. I do. Mm -hmm. So, yes, I do, or yes, and then you add another sentence. Y después usted agrega otra oración. Let's see. Uh, okay, so what are the negatives? Um, Karen, uh, do you like German? Yes, but I can't. <laughs> <laughs> okay, let's see. Um, guys, do you like pacaya? <laughs> yes, I do. My five. No, I don't. <laughs> I don't. Wilfredo oh, said that pacaya is his favorite food. <laughs> okay. Yeah, I, I, I do like pacaya too. I do like pacaya too. <laughs> okay. I'm kidding. Are you kidding? Yes, where are you Yes, kidding? I don't like. <laughs> okay, no, I hate pacayas. <laughs> okay, so I think that's clear. Let's see, uh, guys, are we, are we angry today, guys? Are we angry? So what do you think? We, the class. Angry, angry. Angry, no, angry. No, angry. we aren't. No, we aren't. Okay, very good. Ahí vamos, estamos probando, estamos probando. Let's see. Um, guys, 
How about, let's see, Flor de Sote. Do you like Flor de Sote? No. Or I, why not? No, no I, I don't. I don't. Why don't. Not? No, I don't. Okay. So no, I don't. Let's see. Uh, Wilfredo, make another question. Um, uh, every class, all colors, or for everybody, something in general, something in general. Eduardo. Yeah. Okay. Do you? Study other language? Languages? Languages? No, I'm done. Okay, very good. Guys, do you live in El Salvador or abroad? Yes, no. I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. No, I don't. Uh, let's see, <laughs> another question for you guys. Guys, do you... Do you speak Italian? No, I don't. No, I don't. don't. Okay, no, I don't, or no, we don't, right? Uh huh. So that depends. If I'm talking to a group of people, hey guys, do you study English? No, we don't. We're studying uh, French, for example. Let's see. Um, guys, I have another question. Does, let's see, is Gabriela here? Gabriela, hello. Gabriela está por acá. No, no. I don't know what happened here. Let's see. Does um, Ileana study English? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Does Wilfredo like Flor de Sote? No, I don't like. Okay, listen, listen up. No, does, I don't. Wil does Wilfredo like Flor de Sote? No, he doesn't. No, oh. he doesn't. No, he doesn't. So be careful with that. Okay. No, he doesn't. Okay. So that matters, right? If I'm talking to a, let's say I'm addressing first person, second person. Um, let's say first person plural and third person plural. So the answer uh, will probably be using the auxiliary do, right? So keep in mind. Yes, I do. No, I don't. Yes, he, uh, he, she, or it does. Or no, he, she, it doesn't. Okay. Let's see. I'm going to show you some exercises. So we can continue practicing. Let's see. Any questions so far? Preguntas, chicos, hasta el momento de las yes, no questions? Okay, so no questions. So look at this. English, uh, so we have some um, exercises here and I need you to help me completing these exercises. So we will we'll start with affirmative sentences. Choose the correct option. Let's see, number one, number one. So what's the right answer for number one, affirmative? So we'll start with affirmative. I eat vegetables every day. Okay, I eat vegetables every day. Let's see, number two, Wilfredo. You rarely drink or drinks cock, okay? Drink. Okay. Pamela like or likes strawberries? Likes. Likes, okay. Richard and Paul like or likes watermelon? Like. Jessica? Likes. Likes. Richard and Paul likes or like watermelon? Like. 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 Okay, like. like. Why? ¿Por qué like ahí? Because they. Uh -huh. We have a plural they. subject. Yes. Tenemos un sujeto plural, right? Richard y 
Paul, ellos. Okay. Peter, adore or adores chicken. Sonia, what do you think, Sonia? Peter, adore or adores chicken? What is adore? Adores. Adora. Mm -hmm. Adores. Adores, okay. Susan never have breakfast or has breakfast. Has has. Okay, perfect. So let's continue with this one. Fill in with the present simple of the verse given. Lo vamos a completar con los verbos en presente simple que están acá entre paréntesis. <coughs> Harry. It's. It's. Okay. Violet. Garlic. So what's garlic? What's garlic? ¿Qué es garlic? Ajo. Ajo. Ajo, okay. Violet. Hate. Okay. Hate. <laughs> Garlic. They. Eat. Eat. Okay, perfect. Children usually. Like. 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 Good. Mirna, Daniel. Enjoy. Eating pasta. So what do you think? ¿Cómo nos quedaría ahí? Tenemos que revisar las reglas que vimos en la clase anterior. Daniel, enjoy. Somebody else? Enjoys, right? I always eat. Eat. Okay, lunch at home, we usually drink, drink, okay. So drink. That's what... uh -huh. Always drink. Tomar, drink. Drinks. Drinks. Uh -huh. So what do you think here? Bebidas. But in here, tomar. Okay. Mm -hmm. We usually drink milk for breakfast. Let's see, negative. Okay, so I'll continue with the interrogative. So fill in with do or does. Empezamos aquí con los verbos auxiliares. So do you, uh, do you like salad or does you like salad? Do. Do. Okay. How about number two? Julio, what do you think, Julio? Do or does? Does. Okay. Das. Perfect. Number three, Virginia, what do you think? Number three. Do or does? Dos. Do, perfect. Dos. Okay, do. ¿Cuándo utilizo el auxiliar das? When is he, she, and it. Okay, cuando se trata de he, she, it. Muy bien. Number four. Jessica, number four. Das. Okay. Das. Read the question. Das. Okay. Last Charles drink juice. Number five. Do. 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 Okay. Do. Do. Are you sure? Seguros? Are you sure? Yes. So what's the subject? What's the subject? Cat. Cat. Singular, plural. It's singular. It's singular. Mm, is that third person? Cat? 
Yes. That's so the auxiliary is? Does. 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 Does your cat drink milk? So don't confuse this with the cat. So this is the possessive adjective. Este es el adjetivo possessivo, okay? So that is not a subject. A tu gato le gusta tomar leche? Okay, number six. Does. Okay, does Sally like cheese? Okay, listen, I'm going to send you the link so you can continue working on that. Let's see. So you can fill in that. And uh, notice something else. So I want to mention this. Veamos algo más acá. Cuando ustedes están haciendo preguntas, por ejemplo, veamos, eh, la forma del verbo, ¿cuál sería? La forma base, ¿verdad? No lleva ninguna modificación los verbos. Aún así, y se trata de tercera persona. So, does Charles drink juice? Drink, ¿verdad? No hay ningún cambio. So, does your cat drink milk? Does Sally like cheese? Entonces, nótese que ahí el verbo no cambia. Ahora, so vamos a utilizar nada más la forma base. Let's see. Let's continue with the next part. Ok, ya les envié el link para que ustedes cuando lo, eh, lo vayan haciendo también, envíen la captura. Ok, B. Rewrite the sentences in the interrogative form. They prepare dinner. They prepare dinner. ¿Cómo puedo convertir esta oración en pregunta? So what do I need first? ¿Qué necesitamos primero? Do or does. Do or does. Okay, so we need an auxiliary verb. So what is the auxiliary that I need in for this sentence? ¿Qué auxiliar do, acá? do. Subject? Do. do they prepare dinner? Okay, so do they prepare dinner? And I need a question mark. Y el question mark. Number two, Sally and Alan like broccoli. Does. Does Sally and Alan like broccoli? Okay. Do you like broccoli, guys? No. No, right? No. <laughs> so neither do I. Let's see. David drinks lemonade. So what do you think? Does David drink Do. lemonade? Does David drink drinks? Drink. Drink this way? Without Is it correct? S. Without yes. S. Okay, no S. Emma likes peaches. Does, Does. Emma no. Okay, does Emma, Emma. bird like, like fishes? Okay, very good. Teacher? Yes. Why in the second is does and not do? Which one? Oh, yes. Mm -hmm. No, it's actually do. <laughs> but just copy. <laughs> so do Sally and Alan like broccoli? Ok, lo mismo. Miren acá, teníamos un sujeto plural. So, do Sally and Alan like broccoli? Ahí, si lo habían puesto con das, omitan, ok. Let's see, negatives. Let's continue with the negatives. Filling with don or doesn't. Mark. Doesn't. Mark, ok. Doesn't. Like salad. So read the full sentences, okay? Ahora lo vamos leyendo toda la, toda la oración. Let's see, number two, volunteer. Bella doesn't eat watermelon. Okay, Bella doesn't eat watermelon. Number three, guys, somebody. Mark and I. Dancing. Don't, don't, don't. Mark and I don't. Okay. Number four, Sonia. Mm 
My mother. Doesn't. Doesn't. Okay. Virginia. David and Philip. Does. Don't or doesn't. Don't or doesn't. So what do you think? Look at the subject. Veamos el sujeto. ¿Es singular o plural? ¿Tercera persona o plural? Sí. Plural. Don't, right? Sí. Don't. Like peace. What are, what are peace? So what's the meaning for peace? Like peace. So what's the meaning for peace? Acá. So what's the meaning? Spanish. Process? Mm, no. Something else. Yeah. Like, uh, Isanto. Isanto. Albergas. Albergas. I don't know if you like that. Do you like peace? Yes. Okay. I. Don't or doesn't? Don't. Don't. Perfect. Let's see the next part. Rewrite the sentences in the negative. I eat oranges. Negative. Yeah. Not it. I. Do I? Okay. Negative. So rewrite the sentences in negative. Vamos a escribirlas en forma negativa. I eat oranges. I don't, I don't eat uh, oranges. I eat oranges. Okay. Uh. Kate likes butter. Kate, Kate doesn't like butter. Okay. Acá como sugerencia eh, pongan el punto porque no sé si acá lo he incluido. So Julie and Gary drink much water. So what's the answer, Julio? Don't. Don't. Doesn't. Doesn't. Do. Uh -huh. Don't. 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 Don't, right? Don't drink water. Okay. And let's see, next time, short answers for these uh, questions. Does Rita like strawberries? Affirmative. Yes, does. Yes, who? Cool. Yes, she. Yes, she. Does. Does, okay. Do they eat yogurt? Common yogurt? Yes, they. Yes. Yes, they. Yes, they do. 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 Okay. Does Susie like garlic soup? <laughs> no, she doesn't. No, she doesn't. Have you tried that? ¿Ya han probado la sopa? <laughs> Have you tried that, guys? Let's see, number four. Does your father eat lunch at home? Yeah, he doesn't. No, he doesn't, sorry. Okay, no, he doesn't, okay. So do your parents prepare meals? Yes, they do. Yes, they do. Two. Okay. Does Sophie like fish? Sophie doesn't. Short answer. Short answer. Respuesta corta. Does Sophie like fish? Yes or no? No, she doesn't. No, no she no. doesn't. No, she doesn't. Okay. Nice. So now you may send that to my WhatsApp. Okay, ya pueden enviarla entonces al chat.
Okay. So I hope you can send that earlier today. So now let's continue. So any questions so far? Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? Okay, so let's continue. So we'll continue discussing uh, simple, uh, present simple yes, no questions with short answers. So notice here you have, uh, again, the contracted form and the um, contracted form for third person. Do not, don't, does not, doesn't, right? So let's continue. I'm going to show you how to make, uh, let's see, one more example. Well, two more, and then I'll show, I'll, I will let you to continue doing that. So Mary gets up at six o'clock. So what could be my question? So what could be my question? That's Mary. Okay, that's Mary. Get up at two o'clock. Okay, get up at six o'clock. So we already have the question mark. So the answer is affirmative and negative. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Negative? No, she doesn't. Okay. Okay, how about number three? It rains a lot in that country. It rains a lot in that country. Does Mueve. it? Okay. Does it rain a lot in that country? Okay. Affirmative answer? Yes, it does. Negative? No, it doesn't. No, it doesn't. Okay, very good. Let's continue with the next one. Okay, number four. I said the letter is at this. Okay. Uh, no, it's no, it's this one. Let's see, um, number four. So guys, what do you think? Sam and Kelly live in Australia. Do Sam and Kelly live in Australia? Okay. Yes, they do. Okay, good. Yes, they do. Negative? No, they no, don't. No, they don't. Perfect. Okay, nice. So listen up, please. I want you to take a screenshot in work in the following questions. Number five, six, seven, eight, nine, 10, 11, and 12, and that's all, okay? Oh, chiquito, five to 12, so take a screenshot. No se le pueden tomar una captura pantalla, or just hold that. Okay, 
Ok, le voy a tomar una captura y ustedes la comparten ahí. Se la pueden ver por Zoom, aquí por el chat de Zoom. Así. Okay, so I'm going to send you the picture and you have to work in pairs in order to make that questions. So once you finished, uh, please send up pictures. Um, Well, let me see. Yeah, send the pictures to the group. Okay. Cuando terminemos, envíen su captura al grupo. Y ahí pónganle su nombre. Let's see. Hold on. I'm going to add a picture. Okay, perfect. So, did you get it? ¿Ya todos la tienen? Ahorita lo busquen en el chat de Zoom. Are you ready, guys? Ready? Ya todos tienen la foto ahí. So let yes. Me... Okay. Okay, so I'm going to open the breakout room so you can work in pairs. Thank you, Wilfredo. So that's a good picture. <laughs> so you were faster than me. Okay, bien. Uh, ¿Recibieron invitación ustedes, Eliana? Sí, me. Se le fue. Vamos a verlo. Vamos a mover. Ahorita. Seis. Ah, ahorita. Ahorita le debe caer una invitación. Hola, hola, Elena. ¿Está por acá? Hola, hola, Elena. ¿Está por acá? Hola, 
knows the answer. Creo que sería el eh, yes, she, da, she does, y no, she doesn't. Ten is eh, does, David drives, very careful. Yes, he does, or David does, y no, he doesn't, or no, David doesn't. Eleven sería do or class start at three o'clock yes or is the we or similar yes yes we do or or do you know we don't mm -hmm. Mm -hmm. Eh, vamos. Si gusta, dilas tú. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿No? Si gustas, dilas tú cómo, cómo lo, lo, lo verías, lo comprenderías. No, yo sí como lo he hecho usted. <ríe> ok, de acuerdo. Sí. No hay problema. Pues, que ver. No sé, está bien raro. Hola, maestra. Yo quería pedirle una pequeña consulta. Dígame. Eh, la foto que mandaron en el chat aquí del grupo de la clase no me pareció nada. Solo apareció un montón de código ahí. ¿Y, y si me mandaron, que envía yo al chat? Y mandaron una al grupo de WhatsApp, pero para escribir ahí, ahí se va a escribir. La pueden escribir, sí, pueden editar ahí. Pero okay. no la mandaron completa, solo tiene de las Sobre cinco. Sobre la imagen, se puede usar. Ajá, es que de las cinco en adelante, porque las otras las hicimos juntos. Ah, ok, okay, okay. gracias. ¿Pero tiene la imagen? Sí. Ah, bye. Pueden editarla ahí, si está en la computadora, la pueden editar en PDF, pero no sé si la puede abrir con PDF. Podría ser. Tiempo, ¿no? Si no, está en el cuaderno. Ok. Porque no estoy muy ya, seguro. Voy a editarla yo y la voy a mandar. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Ok. Thank you, guys. Thank you. Vaya, este. En la compu te hace más fácil. No, la puedo, poner, la puedo hacer yo acá. Hola chicas, preguntas, ¿cómo vamos? En la primera a las 5 a las 5 la pueden acercar un poquito más no es que no estoy compartiendo yo ah Luis está compartiendo ajá ahí, ahí está bien Luis ahí está bien. vaya la primera dice the bus leaves in an hour el bus ajá. se marcha en una hora o parte en una hora um, ahí primero necesitamos identificar cuál es el sujeto The bus. Ah, the bus. Ah, después, el verbo. Es lives. Mm -hmm, lives. In an hour. Va, y de después ya, ya no. Eso es parte. ¿verdad? Ajá, sí. el complemento. Vale, ahora, si identificamos nuestro sujeto, ¿es singular? ¿Es tercera persona singular? Tercera persona, recuerden que podía ser que era he, she o it. Cuando it representa objects, animals, places. Entonces sería. Ajá, sería el verbo auxiliar. Sí. Ah, vaya, ok. Sí, lo, si lo relacionamos al the bus, sería ah. el pronombre it. Ahora, ah. ¿qué verbo auxiliar utilizamos con tercera persona? Sería das. 
Das, ok. Y después pone el sujeto. Das, bus. Ajá. Das, da bus. Da bus. Das, da bus. Ajá. Das, da bus. Y después, ¿qué sigue? El verbo. Ahí, solo que ahí se nos ayuda este. Ahí, ahí. Muy bien, entonces quedaría, vamos a ver si puedo escribir acá. Y en el chat. So, does the bus leave? Recuerden que aquí es una pregunta, ya no lleva ese. Does the bus leave in an hour? Así. ¿Les apareció ahí en el chat? Uh -huh. Uh -huh. Cuando es pregunta, le quitamos la S. La S al verbo. Uh -huh. Aunque sea tercera persona, siempre se le uh -huh. quita la S. Pero eso es solo para interrogativas. Para las afirmativas. Ajá. Se le agrega las, todas las reglas que vimos anteriormente, se les va agregando cuando es forma afirmativa. Uh -huh. Por ejemplo, eh, con tercera persona. She works, she lives, she plays, she studies, she watches TV. Pero en preguntas, el verbo se mantiene en su forma base. Um. Había otra Luis ahí que tuvieran dudas, Luis. También, o oh, Jessica. Llevo ratos hablando y no me he fijado que tenía el micrófono apagado y van a Sí, no, no lo escuché. Yo, yo no, no lo escuché. Estaba apagado el micrófono, es cierto. Me, 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 me sentía todo solita. abandonado. Como hijo de en medio me sentí. Pues chica. Veamos, eh, muestra ahí en la pantalla, Luis. Ok, permítame. Ahorita comparto. En, en el caso de, de, de cómo se llama, uh -huh. cuando menciona it's snow in the winter. Okay. Sería, está nevando en el invierno, ¿verdad? Algo así. Vamos a ver. Neva o, en... O nieve en el invierno. Ajá, Ajá algo así. correcto. ¿Qué número es? Ah, la siete. It snows siete, in the winter. Siete. Ajá, primero identifiquemos uh -huh. el sujeto y el verbo. Porque son, el sujeto nos va a indicar Sería... qué verbo auxiliar voy a utilizar. Y el verbo, pues nada más para el orden. Snows, me imagino que ha de ser el, el, el ¿cómo se llama? El verbo. El verbo, correcto. Y Wender, el... el... El invierno. Sí, entonces lo principal, eh, sí, eso lo vamos a agregar para el complemento, pero lo principal ah. que tenemos que identificar es sujeto y verbo, porque así, si usted identifica el sujeto, va a saber qué auxiliar utilizar. Y el verbo, pues tiene que quitarle la S si es tercera, si la oración está así como está ahí, ¿verdad? Que es afirmativa, tercera persona. Entonces le quita la S. Entonces, ahora que yo identifique que es it, ¿qué verbo auxiliar debo utilizar? Do o das? Sería das. Das. Ajá. Ah, no, sería yeah. do. ¿Por qué do? do. Porque Re das se ocupa de she, his. Ah, sí, y también, es cierto. ¿Verdad? Razón. Ajá. Sí, sí, sí. Y lo mismo sería, pasaba con la de, de, con las cinco, ¿verdad? Con la, en las cinco no está explícitamente el pronombre, pero, pero lo representamos con it. So the bus leaves uh -huh. in an hour. It travels, uh -huh. por ejemplo, el, el bus se marcha en una hora. It travels, este viaja, o por ejemplo, it, refiriéndome al bus, viaja, it travels uh -huh. from San Salvador it to San travels. Miguel. Entonces, uh -huh. es, tiene que ser esa relación. Entonces, das, sería das, después que sigue, subject, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sería, ¿cómo nos quedaría ahí entonces? Uh -huh. Das, das, ajá, das it. It snow in the winter, sería. Ajá, uh -huh. das it snow in the winter, neva en el invierno. Uh -huh. uh -huh. Das it snow yes. in the winter, sí, así sería. Uh -huh. Yes, it, do sería. Yes, it, como es tercera persona, que a ver, auxiliar. Siempre va relacionado eso también. Yes, it uh -huh, does. Yes, it does. Dos. 
Los Ajá, dos. más. Siempre se va relacionada ahí. Ahí, por ejemplo, si fuera con cualquier otro pronombre, I, you, we, they, es do, ¿verdad? O don't. Uh -huh. Pero si es tercera persona, siempre sería yes, it does. No, it doesn't. Doesn't. Uh -huh. No, it doesn't. Veamos uh -huh. otra, otra que está por ahí. Si gusta, vemos la, 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 la nueve. La nueve. Vamos a ver la nueve. Michael knows uh -huh. the answer. Ah, no, Michelle. Uh -huh. Michelle, Michelle eh, sabe, sería, ¿no? ajá, sabe la respuesta. O sabe la respuesta. Ajá. ajá. ¿Sabe o conoce la respuesta? Eso sería... Sí, sería el, el sujeto, ¿verdad? Ajá. Sí, Eso tiene sería... que identificar si es, por ejemplo, he, she, él, ella, o un objeto, un lugar, o una cosa, o un animal, siempre, de manera singular, de forma en ese, singular. En, en ese caso, como es ella, ¿verdad? Sería uh -huh. she. She does. does. Bueno, pero como es una pregunta, primero es... La vamos a convertir, esa ah, es la alternativa, en pregunta. Dos Michelle sería, ¿verdad? Ajá. Dos Michelle knows. Sin la S. Dance word. Ajá. Knows Ajá. the answer. No. Sí. En las preguntas ya no le agregamos la S. Ajá. Y en, y en el caso sería de, 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 de afirmativa, sería yes. She does. She does. She does. Yes, she does. Y no, she doesn't. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, lo que tienen que identificar acá es esto, ¿verdad? El sujeto, Michelle. El sujeto. Michelle es tercera persona. Ajá, Michelle. He, she, it. Ya sé que puede ser representado por un nombre de un caballero. He, por ejemplo... Brian, Francisco, Alberto, Moisés, eh, Michelle, eh, Ana, ahí para ella, eh, Paola, I don't know. Y después, ya con eso, ya usted puede saber qué, qué va a utilizar. Does oh, she okay, know the answer? O does Michelle know the answer? Uh -huh. Jessica, ¿alguna otra, Jessica? Sería... La última, la, la última. Ajá. Pongamos ahí la, la última. Ajá, Lu, eh, Luis, dígame, Luis. No, 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 nada. Sale algo que no tenía que salir en el WhatsApp. <risa> vamos a ver, la vamos a hacer. Our class starts at 3 o'clock. Nuestra clase inicia a las 3 de la tarde, 3 en punto. Entonces, our class, nuestra clase. ¿Cuántas clases? Sí. Una, ¿verdad? Uh -huh. Una. Entonces, singular. Es tercera persona. Nuestra clase. It. So, that's it. Starts at three o'clock. Uh -huh. That's it. Start at three o'clock. Does our class start at three o'clock? Si identificamos ahí el sujeto, ¿cuál es el sujeto ahí en la once? Our class. Our class. Uh -huh. Uh -huh. Our class. Sí, nuestra clase. Ese our nada más está haciendo posesión. Nuestra clase. ¿Quién de nosotros? Bien. Sí, es clase. Clases. El... Pero ahí puede ponerle das our class. Y empieza nuestra clase a las tres en punto. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí el sujeto es solamente clase. No. El our simplemente está haciendo referencia a possessive adjective, uh, uh -huh. hacia, a nosotros, haciendo referencia a nosotros. Pero ahí el clase es, el, es el, la palabra clave ahí. No, no. Sale. Sale. <ríe> Vamos a ver a alguien más y después regresamos. Perfecto, ¿Terminamos, chicos? Eh, no, no le entendí casi nada. Vamos a ver, ¿y están compartiendo? No? no, porque como en el celular la podemos abrir nada más. Déjame ver si puedo compartir acá. ¿Sí se ve ahí? 
Ahí sí. Ok, la primera es la, la del bus. Uh -huh. Vaya, el, lo que le, le recomiendo acá es que identifiquemos primero el sujeto y el verbo. ¿Cuál sería mi sujeto acá? El número 5. Vaya, sería el... El bus. Ajá, el bus, bien. El bus. ¿Y el verbo? Sería este, hour. Mm, hour es hora. Lives. Lives. Ajá, ese es mi verbo. Ese es mi verbo. Okay. Partir, Entonces, marcharse, ir, dejar, lives. Vaya. Entonces, ya identifiqué el sujeto. ¿Ese sujeto es singular o es plural? Singular. Uh -huh. ¿Sería tercera persona o sería otra? Tercera persona. Tercera persona. Aquí le voy a poner la clave. Do, vamos a utilizarlo con I, you, we, they. Lo mismo como lo vimos anteriormente. Das para las oraciones este, negativas. Das, he, she, it. Recuerden que el it representa qué cosas. Object. ¿Qué más? Animal. Place. De manera plural o singular. Todos estos son singulares. El singular, porque solamente hablamos de uno. El, ella, it, refiriéndome a un objeto, a un animal o a un lugar. Entonces, ¿qué auxiliar voy a utilizar acá? Da paz. Ajá. El do. Do. Do o das. Do. Do. Sí, sería do. ¿Tiene relación a este con, mire los pronombres que están acá? ¿Esto? No, no, no. Yes, and they. Das, das. Das, ese este es de abajo, Julio. Este, das. Das. Ajá. Julio, ¿sí lo identifica acá? Das, he, she, it. Ok. Ajá. Sería das. Ahora va, ahora viene el sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto? Bus. Bus. Ajá. Ok, estamos hablando del bus. Ahora necesito el verbo. Level. Eh, sería level. Live, ok. ¿Y tengo que agregarle la S o no? Uh, Las preguntas. No, ¿verdad? En las preguntas no. no. En las preguntas no. Recuerden que en oraciones negativas y preguntas... Aunque sea tercera persona, usted no le va a agregar ese a los verbos. So, does the bus leave? Aunque sea tercera persona. Does the bus leave in an hour? ¿Parte el bus en una hora? Bien. Y aquí las respuestas. Yes, it does. No, it doesn't. Vamos a la siguiente. Dice, um, vamos a ver esto. His brother likes to swim at the beach. A su hermano o su hermano le gusta nadar en la playa. ¿Cuál sería mi sujeto ahí? No es. Uh, ah, perdón. Uh -huh. Brother. No. Ah, para la pregunta vamos a poner primero el auxiliar. Das. Ok. Y después, ¿qué sigue? Eh, sería el de él, sería el, el Sub subject, subject, okay, subject, does his brother, ahora que viene, like, like, okay, like, to, to swim, swim in the beach, at the beach, okay, y ahí tiene ya su siguiente pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Uh, yes, I do, yes, it, Ajá. Uh -huh. Yes, it does. Okay. Y... No, 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 it does. Doesn't. Doesn't. Okay. okay, este se lee does y este se lee doesn't. Ajá, uh -huh. does doesn't. y doesn't. Okay, veamos la otra. Seven. Dice, neva en el invierno. Neva en el invierno. Mm. Identifiquemos el sujeto. Sería, 
sería el, el, el... siempre el da, das. Ok, vaya, ese es el verbo auxiliar. Ese es un verbo auxiliar para formular la pregunta. Das, ahora bien, ¿qué me hace falta? Eh, el adjetivo. Ahora vamos con. El sujeto. Sujeto. Suya. Okay. ¿Cuál es mi sujeto ahí? Eh, cuenta. Mm, vamos a ver, veamos, analicemos otra vez la oración afirmativa. It snows It in the snow. winter. Oh, it's not. Es. It is not. Ajá. It. So, does it. Ahora mi verbo. It's now in the winter. Ajá. Does it snow in the winter? Yes, it does. It does. No, it doesn't. No, no, it doesn't. Okay, number eight. We have to study for a history test. Tenemos que estudiar para un examen de historia. ¿Cuál es el sujeto ahí? Ah, uh, uh, yes, we have. We, oh. we. Ajá, solo we. we. Ajá, recordemos los subjects. Prono uh, sujeto, uh, let's say, subject pronouns. I, you, we, they. He, she, it. Esos son los subject pronouns. Esos son los que utilizamos normalmente para reemplazar un, el nombre de una persona, de un objeto de, o de algo, de un lugar. Como eh, para reemplazarlo, ¿verdad? para reemplazar el, el sujeto. No, okay. um, tenemos, we have to study for a history test. Serían... ¿Qué verbo auxiliar necesito primero? Ahí va el do. Do, ok. Después. Sería do we have. Ok. Eh, do a student for a for a test. For a history test. Ok, muy bien. Eso estaba más fácil. Ajá, uh, <laughs> sí. Seguimos eh, con el otro. ¿Y cuál sería la respuesta acá? Yes. Yes. Eh, we do. do. Yes, no. we do. We? No, we don't. we don't. Ok, perfecto. Seguimos con la otra. Nueve. Michelle knows the answer. Michelle sabe la respuesta. Do. Eh, do. Do. ¿Por qué do? Eh, oh, no, no, no. Das. Das. Vamos a ver. Ponemos, lo ponemos otra vez acá. He, das. she, it. Ok. Ah. Oh. Sí. Ok, does, does she, she know the answer? ¿Conoce la respuesta? Yes, she does. Yes, no, she does. does. No, it doesn't. No, she doesn't. She no, doesn't. she doesn't. Ajá, debe de haber una concordancia. Estoy hablando de ella. Mi respuesta corta tiene que incluir el pronombre ella. O sea, cambia, o sea, cambia, por ejemplo, en, en el ejemplo de arriba que decía no, no, it doesn't, aquí tendría que ser no, she, no, she doesn't. Exacto. Uh -huh. uh -huh. Debe haber una, una igualdad. Vamos a ver, ahí te seguimos con la 10. David tries very carefully. David maneja muy cuidadosamente. Mi sujeto, ¿cuál es? Eh, David. David, ok. Entonces, ¿qué auxiliar voy a utilizar? ¿Do o das? Eh, das. Das, muy bien. Das. Ahora, sujeto. David. David, el verbo. Dry. Dry. ¿Con ese o sin ese? Sin ese. Sin ese. Sin, sin ese, ok. Das David drive very carefully. ¿Y cuál sería mi respuesta? Yes, he does. Yes, no. he does. Y no, he doesn't. doesn't. Ok, muy bien. Les dejo ahí la última. La última. La última. Sí. Ok, toma sí. una captura de pantalla porque voy a, ahorita voy a dejar de compartir. Ok, ahorita le tomo. Thank you, teacher. Ok. ¿Listo? Yes. Okay. 
Creo que los demás ya están esperando por ahí. Thank you. Ok, thank you guys. Hello, hello, guys. Okay, welcome back. Let's see. Uh, please help me with the first question. Help me with the first question. ¿Qué me ayuda ahí con la primera pregunta? Okay. Algo que quiero mencionar yes. acá de las yes no questions es lo siguiente. Ahí teníamos algunos inconvenientes. ¿Cómo identifico yo qué verbo auxiliar voy a utilizar? Primero, identifique el sujeto. Subject, ahí para, para formular las preguntas, hay que identificar primero el sujeto y también el verbo. Porque si cuando usted identificaba el sujeto, iba a determinar qué verbo auxiliar utilizar, ¿verdad? Recuerden que el do, are you with they, y does, he, she, it. Entonces, vamos a la primera. The bus lives in an hour. So, what's my subject? The bus lives in an hour. The bus is does. Does, das, okay. Das. das, okay. Subject. The bus. The bus. Bus. Can bus. I use only bus? That's the bus. That's the bus. Can, can I use only bus? Mm, no, not really. Porque estamos hablando de, de un bus en particular, en específico. Ya le vamos a mostrar algo que vimos el día a día. Ya le vamos a mostrar para identificarlo. Okay. So okay. that's the bus. Verb. So what's my verb? Live in the hour. Live. Lives or live? And Live. Live. Live in an hour. Okay. In an hour. Let's see. So what's the answer? Yes. Yes. It does. No, it doesn't. Doesn't, right? Easy. Let's see. Uh, number six. His brother likes to swim at the beach. So what's my subject? As his brother. His brother. brother. Auxiliary verb? Das. Das. Okay. Das. Subject? His brother. Okay. His brother. Like his to brother. Like Bird. So what's my verb? Like. 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 To, to, swing. to swing at the beach. Okay. Beach. Beach. Okay. Let's see, and number seven. So what's the answer for number six? Affirmative or negative? Oh, um, yes, he does. Yes, it does. Yes. yes, he does. Okay, yes, he does. Yes, he does. No, he does. He does. No, he doesn't. Okay. Number seven. It snows in winter, in the winter. Does it not snow? Mm -hmm. Does it snow no. in, the in the winter? Does it snow in the winter, guys? Yes, it does. Not he doesn't. No, it doesn't. Okay. Number eight. 
We have to study for a history test. Do we have? Do we, do we have? So do we have to study for a history test? Yes, no? Yes, we do. Yes, yes we do. We do. No? Yes, we do. No, we don't. Perfect, Sonia? Yes, we Number do. Number nine, Michelle. No, we don't. Mm -hmm. Perfect. Michelle knows the answer. Number nine. Does Michelle know the answer? Okay. This way? Is it correct? Yes, Michelle does. Is it correct? Does Michelle know the answer? Está bien así, chicos? Does Michelle know the answer? Yes or no? What do you think? Yes, because Michelle is no. the best day. No. She? No, because we use no. that. Without mm -hmm. the no. S to know. Okay. So that is not necessary. Okay. So we never add S. Las preguntas no agregamos S en los verbos. Okay. So that's Michelle know the answer. Uh, 10. David drives very carefully. That's David. That's David. That's. So what's my verb? Continue. Driver, driver, drive, drive, drive. very, mm, very carefully, carefully. Yeah. Okay. So, what's the meaning? Carefully, yes, they, yes, they does, yes, does. they yes, or he they does, yes, yes, he does, he does, does. No, no, he doesn't. He doesn't. Okay. <laughs> Number 11. Our class starts at 3 o'clock. Our class starts at 3 o'clock. So, what do you have? ¿Qué tienen para la once? ¿Qué tienen para la once, chicos? Do or do oh, we? Mm. Okay, so what do you think, guys? That's so what's my subject? Class. Class, okay. Does class or class start at three o'clock? Okay, perfect. Three o'clock. So oh, does or class starts at three o'clock. ¿Cuántas clases? Nuestra clase. Nuestra clase. Nuestra clase. Pero ¿cuántas clases? Just one, right? So that's our class starts at 3 o'clock. Inicia nuestra clase a las 3 en punto. So what is the answer? Yes, it does. Ajá. No, it doesn't. Ok. Acá estamos hablando de la clase. Estamos hablando de la clase. Pasaba lo mismo con la que teníamos por acá arriba de, vamos a ver. Mm. La paz, I think. No, his brother. Vamos a ver, his brother. So, does his brother like to see him at the beach? ¿Le gusta a quién? A su hermano. Acá, lo mismo. Ahí estamos haciendo uso de los posesivos, uh, possessive adjectives. Pero acá, nos estamos refiriendo a la clase. Este es nuestro sujeto. Entonces, eso tenemos que identificar para, eh, para utilizar el auxiliary verb correcto. And the last one. So, what do you have for 12? So, what is the question? Do, Does it? Do birds eat insects? Okay. Does? No, it's that. What do you have, Wilfredo? No, it's that. Because birds is it? Is saying. Mm, interesting it. question. Okay. Muy bien. Ahí, en ese caso, no. Recuerden que la tercera persona solamente es forma singular en este caso. Cuando es plural, ahí pueden ubicar they. En ese caso, ubicamos they. 
is very confused. <laughs> sí, cuando es plural, sí. Cuando es plural, sí utilizamos do. Cuando es plural. For example, let's see. Ya no vuelvo a faltar. Okay, the cats like or cats like milk. So what could be my question? Cats like milk. A los gatos le gusta la leche. So what's my auxiliary? So it will be something like this. Do they like milk? Do cats like milk? Entonces, cuando es forma plural, ahí sí tiene que utilizar el eh, say como referencia acá. Entonces, por lo tanto, utilizaríamos do. Si es singular, por ejemplo, vamos al ejemplo del gato siempre. So, give me a name for a cat. Say, Missy Fool likes milk. Missy Fool likes milk. Does Missy Fool like milk? Or let's see, yeah. let's modify this a little bit. Does your cat? Like milk. Le gusta tu gato tomar. Eh, Le gusta tu gato la leche. No. Uh -huh. Does Missy Fool like? Uh -huh. Or does your? Well, let's see. Well, that's the same actually. Isn't it? Well, la misma. So does Missy Fool like milk? Does your cat like milk? Cats like milk. Do they like milk? Yes, Cats what's like up? milk. Ok, entonces si es plural, ahí sí tienen que uh, cambiar el auxiliar por eh, do, porque estamos haciendo, hablando de varios, de varios. Por lo tanto, ahí ya no sería auxiliar das, aunque sea, no, lo que sea, puede ser un lugar, un objeto, un animal, ahí tendría que cambiar. Ok, eh, Wilfredo, sí, ¿cómo está? Oh, so. So, so. I, I got to okay. practice more. Yeah, we more. have to. Okay, questions so far? Questions? Pa, en resumen y en español, para ver si le entendí. Cuando hablamos de un solo gato, eh, ahí sí es. Das. Tú. Das. Das. It. Uh -huh. Do cats like milk? Ajá, recuerden que como el auxiliar solamente va con tercera persona. Singular. Tercera persona, singular. Perdón, ahí me faltó el... Das. Tercera persona, singular. Does it like milk? Y ahí con el resto sería... De, sería... Perdón, do. Do, con I, con you, con we, con they. Sí, a mí lo que más me ha costado es eso. Por ejemplo, el, el 12 de las aves. ¿El 12? Vale, la pregunta 12. Uh -huh. The pierce uh -huh. it's insects. Ajá, pero no tendría una coherencia si yo dijera das, das the birds. Bears. Ajá, das birds. Uh -huh. No, cuando es plural... Tienen que hacer el cambio. Vamos a ver. Vamos a, a diferenciarlos acá. Miren, primera persona singular. Pero con primera persona, solamente utilicen estos esto que les he puesto acá. ¿verdad? Does he, she, do, are you with this? Pero se los voy a poner acá. Por pues si hay alguna duda. You. Segunda persona, singular y plural, ¿verdad? Tú o ustedes. 
¿Cuál sigue? Vamos con we. Esta es primera persona. ¿Singular o plural? Plural, ¿verdad? Y miren acá. Tercera persona. Plural. Plural. Y luego venimos con he, she, it. Todos ellos son tercera persona, pero... Singular. Ajá. Singular. Entonces, ahí, nada más, ustedes identifíquenlo como, de esta manera. Does he, she, con the auxiliares does he, she, it, on do, are you with they? Y acá los pueden identificar. Aunque sea acá primera persona singular, siempre do, acá, you, segunda persona singular y plural, do, we, primera persona plural, do también, they, tercera persona plural, do. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Do. Sí. Ok. So, do the lions eat grass? Or do lions eat grass? What do you think? So, we have do they eat grass? So, what could be another example? ¿Cuál podría ser otro ejemplo? So think about it. Do you? Mm -hmm. So think about it. Object, animal, place. To Germany, the capital service. No? Mm. Beer. Ahí sería is. Is Germany. Ah. Ajá. So what could be another example? Let's see the. So do pirates speak? Do they speak? So give me one example. Try to use an object. Try to use an object. Two cars run. Okay, do cars? Run. Run. Okay, so do cars run? Do they run? So it could be another one. So give me another example. Think about one. Think about one example. So complete that sentence. Do computers, do video games, for example. So what could be my, my compliment in this uh, question? Do computers, so think about something. Example, do computers help people? Do video games? Are funny? No. 
Mm, well, but that's no. to be. Ajá. Tenemos que pensar bien la pregunta porque si no, no, ahí tendría que ser con el verbo to be. So, are video games funny? So, think about something. Do video games contribute to our society, for example? Contribuyen los videojuegos a nuestra sociedad. So, do video games contribute to our society? So, do they? Entonces, siempre cuando sea así, sería they. Cuando es, eh, digamos, tercera persona, plural, es they. Ahí está. They. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que utilizar do. Eduardo, I mean, Wilfredo. <laughs> ah, está en silencio, está en silencio. Yes, I, I will practice more tomorrow. Tomorrow, okay, nice. Let's see, so we're Thank going you. to finish with a conversation and hold on, let me share with you. So look at this. So we're going to practice this conversation and I suggest you to start working on your manual. Ya puede empezar a trabajar la unidad dos, okay? So page, let's see, page. Um, so I'll show you in a moment. So this is page number 21, 21. Uh, también hacerles ahí las recomendación siempre de que ya pueden ingresar, ¿verdad? Después de cada clase pueden ingresar a la plataforma para realizar la actividad diaria. ¿okay? Porque hay algunas actividades, todavía algunas que están pendientes de algunos. Ok. So let's finish with this conversation. And we have Janet and Cindy. Um, let's see. Julio. Julio, you're um, Janet and Karen. You're Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the day days? Oh, Wednesday, she sends some emails to the group, the bookkeeper. And on Friday, she's arranged meetings. She is so busy. She is so busy, pardon. And on weekend. Okay, thank you. So let's listen and practice that with me. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Fine. Good morning, Cindy. How are you? Fine. 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 I have many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. Do this week. But Katie is very busy. But Katie is but very busy. Is very busy. But Katie is but very busy. busy. VC. This really? Really? Who is Katie? Who's Katie? Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. The new secretary. The new secretary. Her schedule. Her schedule. Is very tight. Is very tight. On Monday. On Monday, she makes many phone calls. She made many phone calls. Later, later, she writes, she writes reports about the production. Production, 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 production. And what does she do the other oh. days? And what, what, the, <laughs> what does what does she do the other days? Okay, listen. And what does she do the other days? And what does she do the other days? And what does she do the other days? Okay. And what does she do the other days? 
Yeah. And what does she do the other day? Okay, so listen again. And what does she do the other days? What does she do the other day? Okay, so the other. The other day. The other day. The other day. Wednesday. On Wednesday. She sends some emails. She sent Wednesday. She sent some emails. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. She sent some emails to the bookkeeper. She sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. And on Friday, she arranges meetings. Arranges. Arranges meetings. Arranges. Arranges meetings. She's so busy. She's so busy. And on weekends. And on weekends. On weekends. And on weekends. On weekends. 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 Okay, so let's practice some uh, words. VC. 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 Secretary. Secretary. Uh -huh. Secretary or secretary. Who is Katie? Who is, Who is Katie? 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 Schedule. 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 Tight. 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 Makes. Makes. Writes. Writes. About. 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 The production. 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 And what does she do the other days? And, and what does she do on the other day? Day. Day. Days. 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 Okay. Wednesday. 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 Sense. 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 Some. 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 Emails. Some. Emails. 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 Bookkeeper. 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 Friday. 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 Arranges. 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 Meetings. 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 Okay. okay, so we're going to stop in here. So just help me with the attendance. Solo me ayudan ahí con la asistencia. Um, please try to record the audio and send that to me by tomorrow. Let's see, tomorrow afternoon. Okay. Envíen ese audio para mañana en la tarde. Okay. So this audio. And let me see. Okay. ¿Ya tomaron captura? Ahorita estoy en el Zoom. Yes. Okay, so hold on, give me a minute. Okay, Eduardo Antonio Espino Mejía. Gabriela María Guevara. Gerson Romel Vázquez Díaz. Ileana Estela Serrano de Candelaria. Yeah. 
Iliana Estela Serrano de Candelario. Ahí está, teacher. Tiene activado, desactivado el micrófono. Sí. Ok. Isaías Santana González. Present. Thank you, Isaías. Jessica Ivette Tiliano Sarabia. Present. Thank you, Jessica. José Eduardo Valdés Martínez. Julio, ah, okay. Julio César Fabián Celaya. Present teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present. Thank you, Karen. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. Present teacher. Thank you, María Elena. Mirna Janet Saldaña. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. ¿Está Mirna conectada, chicos, por ahí? No, oh, ella no la veo. No, 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 no teacher. No. No. Sí, no, no la he visto tampoco. Vamos a ver. Omar Alexander Palacio Rivera. Present. Thank you, Omar. Sonia Marisela Tejada Sánchez. Present. Thank you, Sonia. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present. Present, Virginia. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present. Thank you, Wilfredo. Okay, thank you so much, guys, for being today. Creo que nos quedamos hoy con... Ya les digo, vamos a ver. Estuvimos con Jessica. No, con Eduardo estuvimos. Así que el día de ayer. Julio César. No. No, con Julio estuvimos ayer, ¿verdad, Julio? Yes. Sí. A ver, Karen. Bueno, nos quedamos con Karen. Y este. Vamos a ver. Y si. No sé, Wilfredo tenía también dudas para quedarse. De lo de. Okay, teacher. Ajá, de lo de los artículos. Ok. Thank you guys for being today. I'll see you tomorrow. Ok, so be on time. Nos vemos mañana a las. A las 7 les iba a decir. No, a las 8. <laughs> les vamos a dar una Bye. hora. Cenen. Ok. So, see you guys. See you tomorrow. Have a great Thank night. Tomorrow, see, you. see you, Julio. Bye bye. Bye bye. Marilena, bye. Virginia. Sonia. Bye. bye. See you, Elena. Bye, Luis. And Eduardo. Bye. Good night. Good night. Ok. Uh, Karen, hasta el momento, bueno, me gustaría saber si hay alguna duda, inquietud, demanda. No, a ver. Creo que de una pregunta que, que vi en el... Ajá. Sí, pero, pero no recuerdo cuál era, teacher. Sinceramente, había algo ahí que me llamaba la atención porque creo que mi, mi problema es con el on, el at, el in. Ah, sí, la vamos a estar viendo, no sé si esta semana. Ya vamos a ver, déjame ver el manual. No sé si es en esta semana o en la otra. Es que ahorita estamos viendo con la simple present. Me parece que es la otra semana. Sí. En la tercera semana vamos a abarcar eso. Pero así brevemente, el on, super, eh, vale. además se utilizan para ubicación y también se ubican para lugares. Cuando es ubicación, vamos a ver, a mostrarle por acá. Ok. Se ve un poco borrosa, pero se ve. Veamos. Esto. Entonces lo, ubica, lo utilizamos para tiempo y ubicación. 
cuando hablamos de tiempo, hablamos de siglo, década, años, meses, semanas. Esto es para in. Entonces vamos de lo general a lo específico. Eh, por ejemplo, en la década de los 80, in the 80s, my grand, grand father passed away, por ejemplo. En July, in July, we celebrate the Father's Day. En julio, por ejemplo, celebramos el Día del Padre. O junio. En June, we celebrate Teacher's Day. Entonces, acá, básicamente, in es para centuries, decades, años. En 1994, I was born. Nací en, el, en 1994, por ejemplo. De ahí, seguimos a lo más específico con on. Ya, por ejemplo, por ejemplo para los días. Eh, o fechas específicas on May 7th on May 10th el 10 de mayo on May 10th we celebrate Mother's Day entonces es más específico acá solamente mencionamos un por ejemplo un mes y acá mencionamos el mes más el, más el día y on my birthday para decir este en mi cumpleaños los días de la semana on the weekend, también eso podría utilizarse con at. Y de ahí nos pasamos at, algo más específico todavía. Por esto pasa con las horas, de las 7 de la mañana, at 12 o'clock, at 5 p.m. Y de ahí pasamos a la ubicación. En ubicación tenemos eh, que in lo vamos a utilizar con países, ciudades y vecindarios. Por ejemplo, in El Salvador, in San Salvador, in eh, Lourdes, Colón, in Soyapango, in, let's say, no sé, el nombre de una colonia, puede ser, in Vista Lágaro, ¿no? In Soya, mm, Guadalupe, ¿no? <ríe> en algún vecindario, in Miramonte, neighborhood. Uh -huh. eh, también tenemos más específico, con on. On, on, vamos a utilizar para los eh, nombres de las calles. On Oxford Street. On the corner. También con los nombres de las calles y con las esquinas. Podría ser esquinas, avenidas. Y tenemos acá la diferencia entre on y at para ubicación. Que este es con las calles nada más. Por ejemplo, on calle de oro street. On, eh, puede ser el nombre de otra calle. Por ejemplo, on, no sé, eh, Mencionenme una calle ustedes por ahí donde viven. El nombre de Monseñor Romero. On Monseñor Romero Street. Entonces eso es con las calles. On. Solo el nombre de la calle. Acá, más específico, at. Utilizamos un número de, de la calle. El número más el nombre de la calle. At. Y mencionan ese número en específico de esa calle. Entonces damos un punto de referencia más... Eh, de específico, bueno. uh -huh, de específico para direcciones y una ubicación específica. También lo utilizamos en eh, muchas ocasiones con las tiendas. At the store, at the mall, at the bakery, at the barbershop, at the pet store. Solamente con tiendas, este at. Entonces, en general, eso sería, pero ya de irlo viendo así más detalladamente. Tenemos por ahí otro chart, pero que lo veamos más adelante para que ustedes lo vayan. A... Bueno, porque aquí sí está como en general. Hay unos que son un poquito más específicos y ya nos dicen con qué palabra utilizarlo. Pero en general, eso es, con esto, pues, sí, sí ayuda bastante. Okay. Bien. Sí, eh, lo otro era con eh, la, la que nos dio de los voces, if nouns, eh, con ah. fish. Eh, Saben singular y en plural. El, o sea, sé que fish no, no, no tiene variación, pero ¿cómo puedo hacer de que se oiga como singular y cómo puedo hacer que se oiga en plural? Depende, de, depende del verbo que esté utilizando. Y el contexto creo que también. Ajá, dentro de ese contexto iría ese verbo. Por ejemplo, vamos a ver. Es la paginita que nos envió de los poses y nouns. Ah, las que les envié. Ajá, esa. Este, creo que no se mira ahí. Creo que este, teníamos que, que hacerlo en singular, posesivo singular, posesivo plural. Y dentro de esto es la fish. 
Uh -huh. Usual, ajá, sí, usualmente el de fishes, fish, aunque a veces ya, ya lo he escuchado con fishes. Um, también podría ser. Podría utilizarlo con fishes también. Pero cuando nos estamos refiriendo, digamos, a una o más especies de pescado, entonces eso sería en un contexto específico. Ya no sería, digamos, este... Bueno, usted podría utilizar fish o fishes, pero fish, el, solamente el plural es fish también. También, si usted se quiere referir a varias especies, ya sería fishes, utilizando en ese contexto científico. Um, y de ahí, digamos, para, por eso que dice, el, cómo diferenciarlo, depende del verbo, depende del verbo, qué es lo que quiere decir. Pero en en, en este caso, solo nos había puesto como el objeto que le pertenecía a, ah, que wow. si era, dos, o sea, nos puso unos ejemplos de chef, kitchen, chef, pen, teacher's book. Solamente que ahí habría que pensar algún ejemplo con fish. Eh, fish. Pero yo no, no sé, the fish is water. Ok, the fish is water, the fish is food. Uh -huh. Fish, food. The fish, water. The fish, uh, food, is. Entonces ahí para identificarlo nada más, si es para saber si es singular tendría que ver mucho con el verbo. Y, um, uh -huh. y aquí voy a utilizar is, porque nos estamos refiriendo a food, es un, a un countable noun. The fish food is. Ya, no, no, no. Delicious. The fish water. También otro incontable. Is. Uh, here. The fish. Um, Bowls, por ejemplo, los depósitos, the fish bowls are empty. Entonces ahí tendría que ser con el verbo. Uh -huh. Eso es lo que lo va a... Ajá, porque ahí la pronunciación sería igual. Uh -huh. Bien, y ahora, ¿hay alguna otra pregunta? No. Okay. Ahora vamos con eh, Wilfredo. Wilfredo tenía la pregunta del artículo. Física, a mí más que todo me ha costado, creo que todo lo que vieron el viernes, eh, con los... Simple present. Ajá. Ajá, vimos afirmativos, oraciones afirmativas y negativas. Eso vimos y hoy con las preguntas. Pero verdad que esa clase la puedo ver en YouTube. Está en, está en la plataforma. Solamente que ah. cuando ingrese a la plataforma, porque me dicen que hay una parte que se queda como un boco ahí, que se queda repitiendo lo mismo. Entonces es mejor que haga clic sobre el título de la clase y ingrese a YouTube. Porque si no, este, puede ser que le, que le ocurra eso. No sé si todavía le sigue ocurriendo, Karen. No sé qué, si usted no, revisa. Ya no, no, ya no me he metido, pero creo que sí es mejor darle al clic y que lo mande a YouTube, porque en la clase hasta el... el como el previous que dan, si se queda un poco trabado. Uh -huh. Entonces, sí. Pero, hay... Esa está donde dice English, iba a hacer el ejercicio ahorita, donde dice Course, Progress, Day, Discussion. Ajá, sí, ahí están. ¿Dónde están las tareas? ¿Dónde está qué, perdón? Las tareas. Ahí aparece el que Ahorita le muestro. Vamos a quedarnos abierto por acá. Cursos. Información del curso. Sería acá donde sale este icono de video. Ah. Ajá, donde salen los iconos de video. Ahí está la clase. No sé si hay el video que hable de practice. Veamos. The alphabet, possessive IoT announce. 
está. Yo creí que ahí estaban solo unos, unos videos de, de, la, de, de, de unos videos como infomerciales y ya. No, no, este, aparecen cuando no, ha, no se ha subido todavía la clase. Ver, por ejemplo, acá está ese posesivo adjectives. Entonces, ya te solo hace clic acá sobre el título para que lo lleve a la, a la página de YouTube. Ya, pero no me deja aprovechar el otro. Ah, pero es que estoy en la unidad 1. Tengo que cambiarme aquí. Eh, para que vean la unidad 2 sería... Acá. Aquí está. Simple person affirmative and negative. Tiene que cambiarse a la unidad número 2. Acá. Vaya, voy a, ajá, porque me saldría más, ahorita más fácil para usted también. Voy a ver la clase y después de esa clase me voy a pregunto. Sí, sí, me parece, está bien. Pero igual, cualquier duda, escríbanos. Vaya, y lo del artículo que me preguntaba, ¿cuándo utilizar el DA? Eso sí, es lo que da, sí. yo ahí en la, bueno, la última clase. Vaya, cuando algo se ha mencionado por segunda vez, I saw a man en a dog. El mango azul. Yo vi un hombre y un perro. El hombre era viejo. Entonces, cuando algo, lo que mencionaba, cuando algo ya es familiar para uno, ya identifica, ya sabe de qué se está hablando o ya hay un antecedente. Entonces, yo vi un hombre y, un, y a un perro. El hombre era viejo. También lo utiliza para eh, cosas específicas. Los niños están en el jardín. Specific things. ¿A dónde está? En el jardín. Eh, cuando hablamos de cosas únicas, que solo hay una en existencia, the moon looks beautiful today, la luna luce hermosa hoy, lugares comunes, we're going to the park, we're going to the beach, we're going to the hospital, we're going to, bueno, lugares comunes. También lo utilizamos con superlativos, para dentro de una categoría, de, un, sí, de una clase o categoría, usted dice que algo de esa categoría es lo mejor. So he's the best student in the class. Él es el mejor estudiante de la clase. O ella es la mejor eh, asistente del, del doctor, por ejemplo, o, o de todas las enfermeras. También con instrumentos musicales. Mi hija... Pero... Es lo que, el, uh -huh. el, pero es lo que le decía la vez pasada, es que yo puse el D, pero todas me las puso mal. Eran en los de posesivos, no me acuerdo. Uh -huh. En la versión del web. Sí, lo que pasa es que también tenemos esto. El cero artículo, cero article. Entonces, en algunos casos no es necesario ponerlo. Por ejemplo, I don't like children. Si usted nota aquí arriba, si lo toma, ¿verdad? The children, cosas específicas, mm -hmm. are in the garden, están en el jardín. Pero aquí en términos generales, I don't like children, los niños en general. Entonces, ahí habría que leer un poquito más el contexto para identificar si ponerle o no ponerle. So, I don't like children. No me gustan los niños, ningún tipo de niño, ni clase de niño, alto, gordito, como sea, ahora la children. Uh -huh. Uh -huh. También, cuando, what time do you have breakfast? Hablamos de los tiempos de comida, las comidas. ¿A qué horas de desayunas? También lo utilizamos con los años. No podemos decir así como en español, that 2005 was a great year. No, 2005 was a great year. Entonces, con los años, con los meses y con los días. También con el, bueno, el programa de televisión. There is a good feel on TV. No, on that TV. Languages, school subject. Tampoco, he doesn't speak the English. No, he doesn't speak English. I study biology. Entonces, con ahí, con asignaturas, con lenguas. O, um, o asignaturas. Y también tenemos ahí con las palabras next y last. We went to the theater last week. Fuimos al teatro la semana, la semana pasada. pasada. La semana pasada. So we cannot say that the last week. Como lo diríamos en español, ¿verdad? Uh -huh. Siempre le ponemos el artículo. Entonces con las palabras next y last no se utiliza. 
y ahí más, más, más específico, pero estos solo son algunos. Hay un poquito uh -huh. más de, hay un poquito más de información de eso. Pero sí, lo que puedo hacer es compartirle un PDF que tengo por ahí, porque sí es bastante de este artículo. Sí, es bastante. Sí, pero, pero con eso se puede identificar algunos en general. Pero sí hay más. Le puedo compartir ese PDF para que lo, lo vea. Y lo discutamos. ¿no? Sí, porque sí está confuso de, de children arriba, sí, y abajo no. Ajá, cuando es específico. Cuando Ajá. estamos hablando de algo específico. Los niños están en el jardín. O estamos sí. hablando en general. A bueno, los niños... Claro, que no le gustan los niños. No me gustan los niños. Ajá, para any children. Cualquier niño. Okay. Entonces voy a ver la clase y con otra pregunta me le pregunto. Bueno. De acuerdo, Wilfredo. ¿Si tiene alguna otra pregunta? No, teacher, ahorita no. Ok. Bueno, entonces nos quedamos hasta por acá. Nos vemos mañana a las 8 otra vez. See you okay. guys. See, See you, you Karen. Tomorrow. Have a great night. And bye bye, Wilfredo. Bye. Bye bye. Bye bye. See you.